Hola, es un gusto saludarle, gracias por visitarnos, bienvenidos al resumen de El Dictamen. La madrugada de este jueves se registró un incendio en la fachada del Palacio Municipal, teniendo como resultado daños en las vigas del techo y en las puertas de la planta baja del edificio, así como la fracturación del piso a causa de la concentración de temperatura, sin que ninguna oficina se haya dañado. El alcalde Ramón Po dio a conocer que existen videos en poder del C4 que revelan que el fuego fue provocado por sujetos desconocidos. Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, admitió la muerte de su hijo, luego de que un peritaje argentino coincidiera con los resultados que entregaron las autoridades mexicanas. Los restos encontrados en el rancho El Limón son de su hijo Bernardo Benítez Arronis. Y pasando a otro tipo de información, el divo de Juárez, Juan Gabriel, recibió la noche de este miércoles en Tlacotalpan las llaves de la ciudad y la anhelada medalla Agustín Lara de manos de su amiga Yolanda Santa Cruz Gasca, viuda de Lara, quien es presidenta de la fundación Agustín Lara AC. de 2.113 planteles educativos saldrán este viernes de vacaciones con motivo de la Semana Santa. Así lo informaron autoridades educativas de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Amor, empeño y dedicación son los ingredientes del recetario del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, que plasma los mejores platillos típicos de Veracruz y de la cocina internacional que compartieron familias y que trasciende de generación tras generación. Hay dar un recetario este recetario pues, es una muestra de unión, de trabajo. No es simplemente el tener recetas de cocina, no es simplemente el tener un libro, sino es dejar huella. Y adicionalmente eso tiene recursos para bien de la institución, que repito, las necesidades son ilimitadas. Hasta el momento nada se ha concretado sobre la rehabilitación de la carretera Coatzacoalcos Minatitlán en la zona de Las Matas, lo que continúa generando de entre 10 a 15 accidentes por semana, dado el mal estado en que se encuentran. A Joaquín El Chapo Guzmán se le respetan sus derechos en el penal de El Altiplano conforme a los protocolos de los Centros Federales de Readaptación Social. Así lo aseguró Renato Sales Heredia, quien es comisionado nacional de seguridad. Guzmán duerme mucho más que muchos servidores públicos, señaló. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a las bases de su partido a organizarse para el Congreso de la Patria, en el que comenzarán a levantar un censo nacional de chavistas auténticos, a quienes entregarán un carnet del patriota que deberá ser usado al momento de comprar productos básicos. El gobierno de Cuba anunció que ha decidido eliminar el gravamen del 10% que aplica al dólar estadounidense, una medida que se hará efectiva cuando la isla compruebe con la banca internacional que puede usar esa moneda en sus transacciones. El diseñador y artista de Pokémon, Eric Medalle, falleció el pasado domingo 13 de marzo en la ciudad de Cito como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente, luego de que una fuerte ráfaga de viento derribó un árbol que impactó sobre su vehículo. Rusia enviará una nave no tripulada a la Luna en el año 2021 en el marco del nuevo programa espacial aprobado por el gobierno, que incluye la posible construcción de una nueva estación orbital. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.